नमस्कार साडे आठच्या बातमीपत्रात मी स्नेहा आघाडकर आपले स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीर खोऱ्यात एक्कावन्न दिवसांपासून लागू असलेली संचारबंदी शिथिल मात्र पुलवामा श्रीनगरच्या काही भागात अजूनही संचारबंदी पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी मातीच्या गणेशोत्सवाची प्रतिष्ठापना करण्याचं पंतप्रधानांचं आवाहन संसदेने मंजूर केलेल्या वस्तू सेवा कर दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं आज विशेष अधिवेशन जलयुक्त शिवार योजनेमुळे तीस हजार गावांपैकी साडेचार हजार गावं अद्यापपर्यंत जलयुक्त झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट उबर ओला या टॅक्सी कंपन्यांविरोधात मुंबईत दोन टॅक्स संघटनांनी आजपासून पुकारलेला बेमुदत संप मागे आज राष्ट्रीय क्रीडा दिवस राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांचं वितरण आणि भारत आणि वेस्ट इंडिज दरम्यानचा दुसरा टी ट्वेंटी क्रिकेट सामना रद्द मालिकेवर वेस्ट इंडिजची मोहोर नमस्कार बातम्या विस्ताराने काश्मीरमध्ये वाढलेल्या हिंसाचाराच्या एक्कावन्न दिवसांनंतर कालपासून पुलवामा आणि श्रीनगरचा काही भाग वगळता इतर ठिकाणी संचारबंदी शिथिल करण्यास सुरुवात झाली दक्षिण काश्मीरचे काही भाग वगळता अन्य ठिकाणी काल प्रशासनाच्या वतीने संचारबंदी शिथिल करण्यात आली आजही काश्मीर खोऱ्यातल्या बहुतांश भागात दिवसा संचारबंदी शिथिल करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत कलम एकशे चव्वेचाळीस अंतर्गत दहाहून अधिक लोक एका ठिकाणी एकत्र जमल्यास ही बंदी कायम राहणार आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या शांतता आणि चर्चेचा मार्ग अवलंबल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला काश्मीर खोऱ्यात एका चकमकीत हिजबुल मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी बुरहान वणीला ठार केल्यानंतर काश्मीरमध्ये हा हिंसाचार वाढला आहे पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासाठी मातीच्या गणेश मूर्तींची प्रतिष्ठापना करा असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल मन की बात या आकाशवाणीवरून प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमातून केलं आहे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याने पारंपरिक पद्धती अवलंबण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे काश्मीरमधल्या परिस्थितीचा परामर्शही पंतप्रधानांनी घेतला काश्मीरमधल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एकता आणि ममत्व हाच मूलमंत्र आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे काश्मीरमधल्या परिस्थितीबाबत देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने भूमिका मांडल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केलं आहे असंतोष अशांतता निर्माण करण्यासाठी तरुण मुलांचा वापर करणाऱ्यांना एक ना एक दिवस या निरागस जीवांना उत्तर द्यावं लागेल अशा शब्दात पंतप्रधानांनी हिंसाचारात मुलांना ढकलणाऱ्यांवर कोरडे उडले पंतप्रधानांनी मन की बात कार्यक्रमात रिओ ऑलिम्पिकमधल्या भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीचंही कौतुक केलं पंतप्रधानांनी आठवडाभर आलेल्या शिक्षक दिनाचा उल्लेखही आपल्या भाषणात केला शिक्षक दिन हा केवळ शिकवण्याचाच दिवस नसून शिकण्याचाही दिवस आहे असं ते म्हणाले संसदेने संमत केलेल्या जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर घटना दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन आज होत आहे या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होण्यापूर्वी पंधरा राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी आवश्यक आहे आसाम बिहार गुजरात आणि इतर काही राज्यांच्या विधिमंडळांनी जीएसटी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात इस्रोने काल सकाळी स्ट्रॅमजेट इंजिनाची यशस्वी चाचणी घेतली आंध्र प्रदेशातल्या श्रीहरिकोट्टा इथल्या सतीश धवन अवकाश केंद्रातून ही चाचणी घेण्यात आली या चाचणीमुळे अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत असलेल्या निवडक राष्ट्रांच्या पंक्तीत भारताने स्थान मिळवलं आहे रॉकेट इंजिन सहसा ज्वलनासाठी इंधन आणि ऑक्सिडायझर सोबत घेऊन जातं मात्र या नव्या तंत्रज्ञानामुळे इंजिन आता वातावरणातला ऑक्सिजन घेणार असल्यामुळे त्याचं वजन कमी होणार आहे त्यामुळे त्याच्या खर्चात कपात होण्यासही मदत होणार आहे इस्रोच्या या यशाबद्दल राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैज्ञानिकांचं अभिनंदन केलं आहे देशाला तुमचा अभिमान वाटतो असं राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे राज्यात जलयुक्त शिवार ही लोकसहभाग मिळालेली सर्वात मोठी योजना आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे ते काल औरंगाबादमधल्या फुलंब्री इथे बोलत होते 
जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत लोकसहभागातून झालेल्या फुलमस्ता नदीच्या खोलीकरण कामांच्या जलपूजनाच्या वेळी शेतकरी मेळावा झाला त्यावेळी ते बोलत होते दोन हजार एकोणीस पर्यंत राज्यातली पाणी टंचाई दूर करण्याचं उद्दिष्ट आपण ठेवलं असून तीस हजार गावांपैकी साडेचार हजार गावं जलयुक्त झाली आहेत असं मुख्यमंत्री म्हणाले जलयुक्त शिवारामुळे मराठवाड्यात परिवर्तन घडत आहे राज्यात गावागावातून नागरिक एकत्र येऊन जलयुक्त शिवार अभियानात सहभाग नोंदवत आहेत या अभियानामुळे राज्यात जल स्वातंत्र्याची क्रांती होत आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले ओला उबेर या खासगी टॅक्सी वाहनांच्या विरोधात रिक्षा टॅक्सी मालक चालक संघटनेकडून आज करण्यात येणाऱ्या संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे रिक्षा टॅक्सी संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत काल परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासोबत टॅक्सी चालक संघटनांची बैठक झाली मात्र या बैठकीत कोणतंही आश्वासन न मिळाल्यामुळे चालक मालक संघटनांनी आजचा संप कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे जय भगवान महासंघाच्या नेतृत्वाखाली उद्याचा बंद पुकारला जाणार असून त्यांचा या टॅक्सी बंदच्या हाकेला स्वाभिमानी टॅक्सी चालक संघटनेनेही पाठिंबा दिला आहे एकतीस ऑगस्ट पासून रिक्षा संघटनाही संपावर जाणार असल्याचं ऑटो रिक्षा युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितलं आहे राज्यातल्या शासकीय अथवा खासगी रुग्णालयात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बाळाला यापुढे लगेच आधार क्रमांक दिला जाणार आहे आधार प्रणालीत बालकाच्या जन्म तारखेची नोंद होणार आहे राज्यात आधार संलग्न जन्म नोंदणी व्हावी यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे बालकाचे नाव हे मूल म्हणून नोंदवलं जाईल आईच्या नावाची नोंद करून हे कितव मूल आहे याची आधार क्रमांकात नोंद होईल मुंबईतल्या अंधेरी इथे काल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मोफत फिरती वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या पाच वाहनांचं लोकार्पण करण्यात आलं यापूर्वीही शिवसेनेच्या वतीने फिरत्या आरोग्य जवळपास सेवा प्रथकाद्वारे सव्वीस हजार रुग्णांची तपासणी करून उपचार करण्यात आल्याची माहिती ठाकरे यांनी यावेळी दिली नागरिकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या आरोग्य शिबिराला त्यांनी भेट दिली आरोग्यमंत्री डॉक्टर दीपक सावंत खासदार गजानन कीर्तीकर तसंच महापौर स्नेहल आंबेकर या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेची स्वायत्तता अबाधित राखून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू होणार असेल तर शिवसेनेची हरकत नसल्याचं त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं पावसाळ्याचे तीन महिने संपत आले तरी उस्मानाबाद जिल्ह्यात सरासरीच्या निम्माही पाऊस झालेला नाही जिल्ह्यातले बहुतांश तलाव अद्यापही कोरडीत ठाक आहेत पिक माना टाकू लागली आहेत तर पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांचे हाल होत आहेत उस्मानाबाद जिल्हा गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाच्या झळा सोसतोय यंदा राज्याच्या बहुतांश भागात आतापर्यंत चांगला पाऊस झाला असतानाच उस्मानाबाद मध्ये सरासरीच्या फक्त अठ्ठेचाळीस टक्केच पाऊस झालाय यंदाही पावसानं ओढ दिली तर ग्रामीण भागात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण होईल अशी भीती नागरिकांकडून व्यक्त होती आमच्या गावाला पाण्याचा लय त्रास आहे टँकर सुद्धा चालू नाही एक टँकर येत आहे चार दिवसाला पाच दिवसाला एवढ्या गावानं कसं पाणी प्यायचं चार गागरी वाचच्या पुरते त्या कामाला कुणाच्या घरात चार लेक राहती कुणाच्या घरात पाच लेक राहती कुणाच्या दोन हायती कसं भागवायचं आम्ही उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या उमरगा आणि लोहारा तालुक्यातच फक्त दमदार पाऊस झाला असला तरी जल प्रकल्पांमध्ये पाणीच साठलं नसल्यामुळे शहाऐंशी प्रकल्प अद्याप कोरडे आहेत तर एकशे अकरा प्रकल्पांमध्ये खूपच कमी पाणी असल्यामुळे या प्रकल्पातून शहरांना तातडीनं पाणी पुरवठा करणं शक्य नाही गेल्या महिन्यात बंद केलेले टँकर प्रशासनानं पुन्हा सुरू केले आहेत या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना सुरू आहेत अठरा ठिकाणी विविध ठिकाणी टँकर गावांमध्ये सुरू केलेले आहेत आणि विहीर अधिग्रहण पाच किलोमीटरच्या परिसरामध्ये जिथेही आवश्यकता पडेल त्याप्रकारे एस डी ओ यांना आपण यासाठी प्राधिकृत केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे ती कारवाई करत आहे जिल्ह्यातल्या कळंब वाशी भूम परांडा आणि उस्मानाबाद तालुक्यात अद्यापही मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे गेले वीस दिवस पाऊसच नसल्यामुळे पिकही पिवळी पडू लागली आहेत शेंगापूर लागले पण जळाय लागले काय करायचं काय पाणी नाही कुठं काय नाही पाऊस नाही काय काय आणायचं सांगा तुमचं तळ्यामध्ये पाणी नाही जवारी तरी येणारच नाही जर पाऊस पडला तरी येणार 
नाही पडल्यावर कुठले येते जानेवारी सध्या पंचायत आहे अजून सध्या येत्या काही दिवसात पुरेसा पाऊस झाला नाही तर उस्मानाबाद जिल्हा पुन्हा दुष्काळाच्या सावटाखाली येईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे देशभरातल्या सर्व उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांना मासिक तिकिटांऐवजी लवकरच रेल कार्ड देण्याची योजना रेल्वे मंत्रालयाने तयार केली आहे याअंतर्गत मासिक पासधारकाला सिल्वर कार्ड सहामाही पासासाठी गोल्डन तर वार्षिक पासासाठी प्लॅटिनम कार्ड देण्यात येणार आहे यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाने एकतीस बँकांसोबत चर्चा सुरू केली आहे पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मुंबईत ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे देशभरातून एक कोटी दहा लाख प्रवासी दररोज उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करतात तर मुंबईत हीच संख्या पंच्याहत्तर लाख एवढी आहे मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहनांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नुकताच या महामार्गावर ड्रोनचा वापर करण्यात आला यावेळी वाहतुकीचं उल्लंघन करणाऱ्या पंधरा वाहन चालकांना वाहतूक पोलिसांनी दंड ठोठावला राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार लोणावळा बाह्यमार्ग ते खालापूर टोल प्लाझा या दरम्यानच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन ड्रोनचा वापर करण्यात आला अशी माहिती पुणे विभागाचे महामार्ग पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी दिली हॉकीचे जादूगार ध्यानचंद यांची आज जयंती हा दिवस राष्ट्रीय क्रीडा दिवस म्हणून साजरा केला जातो राष्ट्रपती भवनात आज होणाऱ्या समारंभात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी विविध खेळांशी संबंधित व्यक्तींना अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान करतील भारत आणि वेस्ट इंडिज दरम्यान अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा इथे होत असलेल्या टी ट्वेंटी क्रिकेट मालिकेतल्या दुसऱ्या आणि अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिज संघाला एकशे त्रेचाळीस धावांवर गारत करायला भारताला यश मिळालं काल भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी सुमार कामगिरीचं प्रदर्शन केलं सलामीचा जे चार्ल्स वगळता इतर फलंदाज फारशी चमक दाखवू शकले नाहीत अमित मिश्राने तीन तर मोहम्मद शमी आर अश्विन आणि जे बुमराह यांनी प्रत्येकी दोन गडी बाद केले टी ट्वेंटी प्रकारात सध्या जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असणाऱ्या वेस्ट इंडिज संघाने पहिल्या सामन्यात केवळ एका धावेने विजय मिळवला होता आता भारतीय संघ या पराभवाचं उट्ट काढतो का याकडे क्रीडा रसिकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे इलाहाबादमध्ये गंगा आणि यमुना नद्यांच्या पाणी पातळीत घट झाली आहे मात्र बिहारमध्ये नौगाछिया आणि कटारिया रेल्वे स्थानकादरम्यान रुळावर पाणी साचल्याने कटियार आणि बराहोनी रेल्वे मार्गाची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पूरग्रस्त भागलपूर जिल्ह्याचा दौरा केला उत्तर प्रदेशात नद्यांच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे बनिया वाराणसी मिरझापूर चंदोनी जिल्ह्यात नद्यांचं पाणी धोक्याची पातळी ओलांडण्याच्या आसपास आहे पश्चिम बंगालमधल्या मालदा जिल्ह्यात पूरस्थिती अद्याप गंभीर आहे गंगा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे पूरग्रस्त आसामला मदत करण्याचं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं आहे नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राकडून एक पथक जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं येत्या छत्तीस तासात कोकण दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी मराठवाड्यात काही ठिकाणी तर उत्तर मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान शास्त्र विभागाने वर्तवली आहे हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीर खोऱ्यात एक्कावन्न दिवसांपासून लागू असलेली संचारबंदी शिथिल मात्र पुलवामा श्रीनगरच्या काही भागात अजूनही संचारबंदी पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी मातीच्या गणेश मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्याचं पंतप्रधानांचं आवाहन संसदेने मंजूर केलेल्या वस्तू सेवा कर दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं आज विशेष अधिवेशन जलयुक्त शिवार योजनेमुळे तीस हजार गावांपैकी साडेचार हजार गावं अद्यापर्यंत जलयुक्त झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट उबेर ओला या टॅक्सी कंपन्यांविरोधात मुंबईत दोन टॅक्सी संघटनांनी आजपासून पुकारलेला बेमुदत संप मागे आज राष्ट्रीय क्रीडा दिवस राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांचं वितरण आणि भारत आणि वेस्ट इंडिज दरम्यानचा दुसरा टी ट्वेंटी क्रिकेट सामना रद्द मालिकेवर वेस्ट इंडिजची मोहोर याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया सकाळी साडेअकरा वाजता सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार